Uh, meron. Actually, hindi na lang kailangan yung 900 million, no? So, wala na kasi sa kanila yung uh, war against drugs, inalist ni Presidente. So, obviously, hindi na lang kailangan yung 900 million pesos. Some of my colleagues would want uh, the 900 million realigned to PIDEA instead. Pero since ako yung sponsor ng PIDEA and alam po na augmentan ko na rin yung PIDEA ng 1.2 billion pesos, maybe... Uh, I would uh, realign instead the 900 million from the double barrel fund to their uh, MOE. Kasi ngayon medyo mababa yung MOE on a per ca yung per cost ano per capita uh, per police officer per month. Medyo ano yun ang plano kong gawin and with the support of my colleagues baka pwedeng uh, doon na lang iwanan lang sa PNP pero iba na yung item. Hindi na sa double barrel, kundi augmentation na lang ng MOE nila. Any initial consideration kasi ilagay sa housing? Ilagay sa? Sa housing. Housing project. Well, marami. Marami ng PNP. Yes, sir. Or housing project. Housing project for housing agencies. Kasi nga, di ba? Ah, ng housing agencies. Yes, sir. Pero marami pa rin available. Ito, ganito kakapal yung sinabit kong amendments kay Sen. Loren. And we found out na napakalaki pa yung naka-float. Uh, coming from the budget or appropriations ng DPWH. Kasi pinagsabit namin sila, if you recall, uh, noong deliberation ng budget ng DPWH, pinagsasabit ko sila ng, uh, ng mga documents pertaining to civil works and ROW. Kasi sabi nga ni Sen. Villar, hindi ba? Uh, hindi magagawa yung civil works kung hindi nasasettle yung ROW. So why would they... Uh, uh, request for funding ng mga infrastructure projects na hindi pa naaareglo yung ROW. So, hindi rin magagamit. And that accounts for the huge unused uh, appropriations ng DPWH. Ang laki ng unused nila eh. Uh, sa ngayon, after uh, all the uh, augmentations that I did and the deletions from DPWH, meron pang naiwan ng 26 billion. So, ito pa yung pwedeng i-augment sa mga ibang uh, pangangailangan sa budget. Kasi ito yung ano eh, di ba civil works including ROWs eh hindi naman talaga ma-implement yun kasi nga yung ROW is a uh, uh, pain in the neck di ba, to deal with. Kasi nga marami ka ayusin. So, uh, sinagsasabit namin sila, pinapa-disaggregate namin sa kanila yung Magkano ba yung ROW? Magkano ba yung para sa infra, para sa implementation ng civil works? Uh, Nagsabit sila initially and uh, right away nakakita, nakakuha kami ng 18 billion no? na hindi nila kailangan. Kasi uh, napa-augment sa mga ibang units, sa mga ibang agencies. So with that, sir, are you confident na wala ng ala pork barrel na... Well, may mga masasagaan. I don't, I don't know how the finance committee ng Senate and the Appropriations Committee ng House will treat uh, my amendments pagdating sa BICAM. Alam ko marami ako nasagasaang pork ng congressmen and alam ko may masasagasaan din ako dito. But hindi naman yung intention ko. Ang intention ko is to really uh, put into good use yung monies, di ba? Yung, yung after all, tax, tax uh, uh, money natin yan. Eh. Sir, and then PNP na lang, BLG na lang yung medyo contentious pagdating sa mga access tax? Oh, hindi, yung sa OPAP, no, as per interjection ni Senator Brillon, uh, wala naman silang capability to implement. So, pinadistribute na lang namin doon sa mga implementing agencies. Uh, iniwanan na lang sila ng pondo para sa monitoring and that's uh, 3% of the total uh, budget. So, na-distribute sa DPWH, sa DA, lahat ng mga agencies na nakipagmowa sila kasi nga wala naman silang capability to implement, doon na lang namin nilagay. After all, ganun din eh, magmowa sila, hindi rin naman sila mag implement So, so sa so, so, mga nasagasaan ninyo, wala naman nagladabi? Ah, hindi pa nila alam to. Kasi ah, alam. submission ko ito sa Finance uh, Committee. Mm -hmm. so, Pero na-expect nyo na yun? Na nyo. Well, ang intention namin, and I, I'm in agreement with the minority leader, na going formal, on the floor, lahat ng amendments, hindi yung patago. Kasi ang nagiging practice, di ba, 
dinadaan na lang sa mga individual submissions. Mm -hmm. Pero hindi nga malinaw at saka walang transparency. So, uh, we are in full agreement na this time around, i-introduce namin sa floor yung aming mga individual amendments. Mm -hmm. Para ma-explain din namin uh, at para rin na uh, ma-justify namin ba't kami nagpapa-amend. So, kaya ito magiging posisyon nyo doon sa PNP sa 900 kahit na sinabi ni Presidente na baka ibalik sa PNP Well, kung ibabalik sa PNP, iibahin lang, i-realign lang sa item. Instead na sa double barrel fund, sa additional yung, uh, augmentation na lang sa MOE para makahabol sila doon sa standard. Kasi I understand, ang, ang MOE nila on a per capita, per cost nila, no? per capita, per police officer, per month, nasa mga 1,000 lang. And this is parang circa 2012 pa yun eh. eh inflation and all. Ngayon, ang standard, ang alam ko, is nasa mga 1,700. So if I augment the 900 million para sa MOE nila from the double barrel fund, uh, may increase yung kanilang per capita, per month, per police officer to something like 1,400 pesos per police officer. So would you like to comment? Si Mestro Campo at si Tom Pala, binigyan na ng posisyon sa DOT ni Presidente? Well, ang position ko lagi dyan, it's always the uh, authority of the appointing power, di ba? Uh -huh. And uh, after all, responsibilidad niya kung mayroong pagkakamali sa appointment, uh -huh. di ba? And wala pa naman talagang formal uh, charge support. Uh -huh. uh, if at all, mayroong preliminary investigation uh, ongoing sa DOJ. Uh -huh. So, but uh, if and when the DOJ finds probable cause and to, in, to indict them, including the two of them, then it will change the whole picture. Because if they're facing a non-bailable uh, case of uh, violation of 9165, paano sila makapagtrabaho sa DOTR at saka sa whatever position na inappoint sila? Di ba? Okay. Okay. Whole day, yeah. Mga dabukas, wala. Tapos yun na doon. Ah, di, magaling. Kasi babalik nyo lang. Wala nang extra, ano, bukas. Baka tapos yun. Di, pa po ninyo yun, sir.